欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博的话太容易出圈，我不搞笑，是粉丝觉得我好笑。王一博一直觉得自己是酷盖。粉丝一直认定是奶盖，王一博一直有错觉吧，好笑而不自知。粉丝一直致力于纠正的道路上驰骋。纵观娱乐圈，估计也没有几个艺人这个样子吧，跟粉丝关系一直都视若无睹，甚至特别希望自家粉丝赶紧脱粉的节奏，一直活在自己的世界中，特别讨厌自家粉丝戳穿，只要自己不尴尬。就让粉丝自己尴尬，自己犯二粉丝买单的节奏。随便一句，不愧是我。粉丝说不得还要宠着，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。王一博说话一般都是不开口，一开口讲话，那就是来搞事情的。什么角色扮演，什么我不紧张，紧张的是冠名商。什么？我只会骑摩托，不懂怎么修。什么？你们不是人吗？问王一博回：“是你们不懂。”无语。再问，不耐烦回：“就是你们不懂。”真的无语。总结就是：只要我王一博不尴尬，尴尬的就是你们。白雪王子鸡是怎么养成的？首先你要生下来就很白。如果你一出生是个黑人的话，那你没有办法变白。这个会不会让问的人尴尬到极点了？反正王一博搞笑功力都是莫名其妙的脑回路，就是不按常理出牌就对了。采访界的泥石流，不愧是你，酷盖那可能随便说出来的呢。这句话对于王一博而言，简直就是运用的溜溜的，反正都已经垮掉了。自己看心情捡起来呗，捡不起来，王一博的猫头们也会帮着捡起来。没办法，自家孩子出门犯二，只能先赔礼，领回家好好教育。事实就是白教育，依旧不改。王一博的粉丝摩托姐姐们一直奔波在给孩子收拾残局的路上，还一直看着孩子一副高冷的样子，做着傻雕的事。说着范二的话，左找找右补补的，最后干脆放弃了。随便吧，只要王一博自己开心就算了。看着他一本正经的搞笑而不自知的时候，粉丝们也毫不留情的戳穿。没办法，都是实在人。王一博又出来装高冷，粉丝赶快打回奶精原形。如今王一博每次出现。一副高冷的样子依然成了标配，可惜总会无意间暴露出来的可爱模样。粉丝们真是练就了火眼金睛的功力，瞬间给王一博破功，打回奶盖原形。王那个博，你不是高冷酷盖，你是奶精本人。我们的王甜甜怎么会一去不复返呢？自娱自乐的粉丝，娱乐了大众，也娱乐了自己。王那个不往后还怎么跟你们一起玩耍？太欺负人了吧！酷盖不要面子的吗？还记得你害怕虫子的场景吗？酷盖别一本正经的说教了，看你灵魂出窍的眼神，我们懂得你害怕虫子，害怕黑，不敢关灯睡觉，也害怕看恐怖片，猫猫们都懂的，不尴尬。酷盖不是说男人怎么能害怕呢？是呢，不就是虫子吗？有啥怕的？不是还是吃了？估计活的虫子，你得吓得跑出千里之外了吧？这种事往后不能戳穿了。酷盖都长大了，不能随意扒拉出来。不知道为什么，现在看到王一博再帅再酷，都总会想到对应犯二犯错的微表情。真是好生无奈，不是有意的，是不自觉的程度了。小妖只好回山里好好闭关反省。摩托姐姐们，还有哪些王那个不说的话
，让人不自觉地笑出大额声来。咱们就在家里自娱自乐一会喽，反正王大爷不让我见，只能隔屏娱乐娱乐了。王一博探索心境，终于知道王一博为什么这么火了。王一博在探索心境中挑战攀岩等极限运动，展现勇敢无畏精神。面对创伤，他理解并坚持，认为征服和挑战自我更重要。其真实自我和独特精神内核备受赞赏，被称内娱正能量艺人。王一博上辈子怕不是红军，上天入的，无所不能。王一博在探索心境中攀岩，然后顺带体验了一波岩壁吊帐，不仅晚上被各种虫子叮咬，一晚上醒了两次，被汗水浸湿的衣服盖在身上。最可怕的是，半夜居然还有两只老鼠从一博的全世界路过，两只老鼠两眼放光，差一点就爬到了一博的吊床上。反正是看着视频的我妈了。幸亏一博当时没有发现，估计一博后期看到这个画面也是天塌了。高空加耗子，他的字典里是没有“怕”这个字吗？不过一博这种在岩壁吊帐解锁新邻居的操作，也是非常独特的体验了。也幸好这两只老鼠没有咬他们的绳索。王一博真的非常太酷。在桂林阳朔数百米高的崖壁上自己钉吊帐，在钉吊床的过程中，其中一根绳子断了，隔着屏幕我都吓得心都漏拍了。但一博超绝松弛感 ，I told you， 是歪的，你不信我。哎呀妈呀，这句话真的是有一种平静的风感。看了几期的探索心境，一博看起来都非常的开心。每一期都是极限挑战，但是一博总是看起来很开心、很轻松的样子，报喜不报忧的带领大家认识新的世界。但其实真的每一期都很危险。其实我们所看到的内容，他自己愿意放出来的内容，都是他盯着剪辑后最不危险的内容。王一博在每一集的探索心境里，好像都在用最简短的道理。讲出最意味深长的人生观。当王一博攀岩悬臂时，石头的锋利度使得他的手不断有刺痛感。最开始他觉得太痛了，有点不好握，手指上缠上了绷带。第三天开始，他觉得缠绷带手感不好，最后就没缠绷带，完成了开线，完成了手攀。在对于无法避免的创伤来受，他是这么理解的。疼痛让我不敢握，不敢用力。我觉得这是难免的。攀岩也好，跳舞也好，大家都会有同样的伤病。你手你只有磨过血泡之后，你才会起茧子，下次才会不疼，你才能爬得越来越好。被一博这段话震惊到失语，不煽情，不内耗，内核强大。他有时候说的话真的有种质朴的哲学思想，不是系统学过的那种，是从生活中体悟出来的原始的、朴素的哲理。对于攀岩的理解，他说：“攀岩就是想要征服自己，挑战自己，想要征服这个岩壁。如果你去想后果怎么办，危险怎么办，可能就没有办法突破吧。”对于挑战，他说。我很喜欢这个这种爽感，征服这座山的感觉。我相信以后未来会有很多次失败，然后再不断的努力尝试，然后最后征服它，那种感觉一定会越来越爽。很多人说王一博是内娱不一样的存在，就是那种即便几十年后他已不在这个圈子里了，却依然能让人时常想起、津津乐道的存在。也许是容颜，也许是作品，更多的是这个人的精神内核，是他的品质，是他做的事情。镜头前没那么多花言巧语和官方的发言，很真实的展现自己，一次次次证明了做自己就好，是别人无法复刻的嫉妒。颜值对于明星来说是很重要的。
，每一次哪个明星生徒出现，基本都会上热搜，所以明星素颜出镜的很少很少。在娱乐圈，众人争奇斗艳，各种妥协迎合之时，王一博早就卸下一切包袱，做回真自我，在参加探索心境，素的不能再素了。还不是普通的素颜，是又汗又暴晒又没有洗脸又极限运动后不能好好休息的素颜。虽然素颜依然很抗打，但是一定是没有精修摆拍时候帅气。本来以为会引来黑粉围攻，但是王一博所做的极限运动，有种到让人无法去黑颜值。在王一博的众多才能和出色的闪光点中。颜值是他最不值得一提的一点。不管是哪种情况下，不被娱乐圈同化，不被灯红酒绿迷失自我，而是选择自己清醒的行走。生活中不做作，镜头前有光彩。王一博，你是内娱最有种的正能量艺人。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。